വാർത്താ സംവാദത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അഞ്ചാം ഘട്ടം ജനം വിധി കുറിച്ചു അറിയും വരെ നിലനിൽക്കുന്ന നിഗമനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷേ മോഹൻ ഭാഗവതിന് പിന്നാലെ ആർ എസ് എസ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച രാം മാധവ് ബി ജെ പിക്കുള്ളിൽ ബി ജെ പിക്കുള്ള ഫലത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു ഒപ്പം ആറും ഏഴും ഘട്ടം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഏതാണ്ട് രാജ്യത്തെ ചിത്രം പെട്ടിക്കുള്ളിലായി എന്ന ഘട്ടമാണ് പ്രധാനമായും ഈ ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ തകർച്ച എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിവസ്തരാകുന്നു എന്ന് പരാതിക്കൊപ്പം രാഷ്ട്രീയം പറച്ചിലുകളിലെ നാലാം കിട സ്വഭാവം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് തന്തയ്ക്കു പറഞ്ഞും പൊങ്ങച്ചമടിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും തെറിവിളിച്ചും പോരുകൾ തരം താഴുകയാണ് അഞ്ചാം ഘട്ടം വരെയുള്ള സൂചനകൾ മത്സരാർത്ഥികൾക്കും പാർട്ടികൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് ഈ തരം താഴൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രധാനമായും ഉയരുന്ന ആശങ്ക ഈ ഘട്ടത്തിൽ ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ് അഞ്ചാം ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ വീണവരും വാഴുന്നവരും ആരൊക്കെ പ്രചരണത്തിലെ തരം താഴൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ മോദിക്ക് അപ്രമാദിത്വം ലഭിക്കുന്നതിൽ ആർ എസ് എസിന് അതൃപ്തിയുണ്ടോ അഞ്ചാം ഘട്ടം ജനം വിധി കുറിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഏതൊക്കെ മുന്നണികളാണ് വാഴുന്നവരും വീഴുന്നവരും ആരുടെയാണ് ആത്മവിശ്വാസ കുറവ് പ്രചരണത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ആദ്യം നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണനുണ്ട് സി പി ഐ എം പ്രതിനിധിയായി ഒപ്പം ഇടതുപക്ഷ പ്രതിനിധിയായി ഒപ്പം ബി ജെ പി നേതാവ് നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുണ്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയായി ജി വി ഹരിയുണ്ട് നിരീക്ഷകനായ ലാൽകുമാറുണ്ട് ആദ്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം തന്നെ അനിവാര്യമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ലാൽകുമാറിലേക്ക് ലാൽകുമാർ തന്തയ്ക്ക് വിളി മുതൽ തെറിവിളി വരെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രചരണങ്ങൾ പോലും നാം രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചരിത്രം പോലെ പഠിക്കുന്നതാണ് ആ പ്രചരണം പോലും തരംതാണ തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന കാഴ്ചയാണ് അഞ്ചാം ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ തന്തയ്ക്ക് വിളി മുതൽ തെറിവിളി വരെ ആ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഈ ദേശീയ മുന്നണികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് രാം മാധവിലേക്കും ഒക്കെ അതിനു മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കയ്യിൽ പറയാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളെ ചർച്ച വിഷയമാക്കി മുന്നോട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല നിങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജസ്ഥാനിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഇലക്ഷൻ നടന്ന സ്ഥലമാണ് രാജസ്ഥാനിൽ എന്താണ് മോഡിജി സംസാരിച്ചത് ആർമിയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചത് കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർമി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലം രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ വികാരം അഴിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു നാര്യം പറഞ്ഞ് വോട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിടത്തും ഞാൻ കേട്ടില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വലിയ വിഷയങ്ങൾ കേട്ടോ എനിക്ക് ഡിമോണിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യൂ അല്ലെ എനിക്ക് എൻ്റെ ജി എസ് ടിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യൂ ഇല്ല അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പിതാവിനെ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ മോശമാക്കി സംസാരിക്കുക പിന്നെ മലാഗ സ്ഫോടനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സീറ്റ് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സീറ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് മെസ്സേജൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെസ്പറേറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോസിറ്റീവുകൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പരമാവധി നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റൂ എന്നൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പം പരമാവധി നെഗറ്റീവ് പറയുന്നു ഈ അതിന് കാരണം പറഞ്ഞുതരാം മോഡിജി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ രാഷ്ട്രീയപരമായ എനിക്ക് ഒരു 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 വലിയ ശക്തമായ എതിർപ്പുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഈ ഇലക്ഷന് ജയിച്ചില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹം പിക്ചറിലില്ല കാര്യം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ ഏർലി ഫേസിൽ തന്നെ അധ്വാനിക്കൊക്കെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വയസ്സെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും പാർലമെന്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം ബി ജെ പിയിലുള്ള ഇവരുടെ ഈ നാരായണ നമ്പൂര് സാറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെടുത്ത് ദൂരക്കളെ അപ്പൊ അതറിയാം നാരായണ നമ്പൂതിരി നമുക്ക് ഈ ബി ജെ പിയുടെ പ്രചരണ രീതിയിലെ തരം താഴൽ വലിയ വിഷയമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് ബംഗാളിലാകട്ടെ യു പിയിൽ നിന്ന് ആളെ ഇറക്കി അടിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പോലും പറയാത്ത തരത്തിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് പിന്നീട് എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പലരെയും ചാരനെന്ന് മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും സൈന്യത്തെയും രാജ്യവികാരങ്ങളെയും മതവികാരങ്ങളെയും ഒക്കെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയ
ലൈൻ എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന മോഡി വിരുദ്ധനാണ് അതുകൊണ്ട് മോഡി വിരുദ്ധനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതേ പറയാനൊക്കെയുള്ളൂ അങ്ങനെ പറയാവുള്ളൂ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്താ ഈ പ്രചരണത്തിൽ ഇപ്പൊ രാജീവ് ഗാന്ധി ബോഫേഴ്സ് അടക്കമുള്ള ആ കാരണങ്ങൾ കാര്യങ്ങളിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ഒരാൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ഈ എൺപത്തിനാലിന് ശേഷമുള്ള എൺപത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഗലി ഗലിമേ ഷോർ ഹേ രാജീവ് ഗാന്ധി ചോർ ഹേ എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ അന്ന് ബി ജെ പിക്കാരുടെ കൂടെ സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ മുൻകാല നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ അതിപ്പോ സൗകര്യാർത്ഥം അത് മറന്നുപോയി കാണും ഈ സിഖ് കൂട്ടത്തിലെ ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വന്തം പറയാനില്ല ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മരിച്ചു പോയ ഒരാളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് മോശമായി പലരെ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അജിസാദെ മരിച്ചു പോയ ആളെ കുറിച്ച് മരിച്ചു പോയ ഒരാൾ ചെയ്ത തെറ്റ് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനാ നഥുറാം ഗോഡ്സയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് മരിച്ചു പോയില്ലേ നിങ്ങളാണല്ലോ പറയുന്നത് നഥുറാം ഗോഡ്സെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ഒന്ന് മരിച്ചു പോയല്ലോ അദ്ദേഹം അപ്പൊ പിന്നെ മരിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചെയ്ത തെറ്റ് തെറ്റല്ലാതാകുന്നുണ്ടോ സാർ അതല്ല മരിച്ചു പോയോ ഇല്ലോന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഭരണനേട്ടം എന്റെ എണ്ണി പറയുന്നുണ്ടോ നരേന്ദ്രമോദി അജിസാദെ അജിസാദെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി കേട്ടിട്ട് പറയൂ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളത് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വളച്ചൊടിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാചകങ്ങൾ മാത്രമാണല്ലോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഇൻ നരേന്ദ്രമോദി നടത്തുന്ന നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രസംഗത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഭരണത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഭരണ നടപടികൾ പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതോടൊപ്പം നരേന്ദ്രമോദി ഈ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഭരണ സർക്കാരിനെതിരെ ഉണ്ടായ വിമർശനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുടെ ചരിത്രം ഞങ്ങൾ പറയും രാജീവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നാടൊട്ടുക്ക് നടന്ന് നരേന്ദ്രമോദി കള്ളനാണെന്ന് പറയുകയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ മാപ്പ് എഴുതി കൊടുക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് വന്ന് വീണ്ടും കള്ളനാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കുടുംബക്കാർ കുടുംബക്കാർ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അതായത് ഞാൻ നോട്ട് നിരോധിച്ചു അതുമൂലം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനത്തിലധികം പണം തിരിച്ചെത്തി കള്ളപ്പണവും കള്ളനോട്ടും അടക്കം തിരിച്ചെത്തി എന്നത് പറയാനാകില്ല സ്വാഭാവികമാണ് ജി എസ് ടിയെ സംബന്ധിച്ച അശാസ്ത്രീയമായ നടത്തിപ്പുകൾ പ്രിമച്ചൂറായ നടത്തിപ്പുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാകില്ല ഓരോ ഘട്ടവും ബി ജെ പി നടത്തിയ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനാകില്ല പിന്നെ വൈകാരികമായ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ ഒരു ജനതയോട് സംസാരിക്കാനും പറയാനും ഉള്ളൂ എന്ന കലവറയിലാണ് മോദി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായ ഉന്നം പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഈ ദേശീ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒരു മറ്റൊരു പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ വീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെന്താ എന്തെന്നാൽ ഈ ദേശീയ നേതാക്കന്മാരും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇങ്ങനെ തരം താഴുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗാളിൽ യു പിയിൽ നിന്ന് നേതാവിനെ ഇറക്കി അടിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അർത്ഥത്തിൽ ഭജന പാടാനാണോ പിന്നീട് ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിന് പോകുന്നത് വർഗീയത പറയേണ്ടി വരും എന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുകയാണ് ആര് യു പിയിലെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഈ അർത്ഥത്തിലേക്ക് തരം താഴുന്ന ഒരു വശമുണ്ട് ഒപ്പം മറുവശത്ത് മോദിയും അമിത്ഷയും കാണിക്കുന്ന ഈ വെപ്രാളത്തിന് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ആർ എസ് എസിന് തൃപ്തനല്ല മോദി ആർ എസ് എസിന് മോദിക്ക് മോദിയുടെ രണ്ടാം പ്രഭാവം എന്ന് അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബി ജെ പി സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാവത്തിൽ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ ആർ എസ് എസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആർ എസ് എസ് അതിർത്തിയാണ് അതാണ് രാം മാധവന്റെ പറച്ചിലുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കാമോ കെ ടി തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തെ ഭരണം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ രോക്ഷമാണ് മോഡി സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ രോക്ഷത്തിന് മുമ്പിൽ എന്താണ് പറയുക കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മിസ്റ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വികാസ് പുരുഷൻ എന്ന പ്രതിച്ഛായയിലാണ് മോഡി ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചത് യു പി എ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ കർഷകാത്മഹത്യ തൊഴിലില്ലായ്മ വിലക്കയറ്റം രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ
പക്ഷെ അഞ്ച് വർഷക്കാലം ഭരിക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്താണ് യു പി എ സർക്കാരിനേക്കാൾ തീവ്രഗതിയിൽ ഈ നവലിവറ നയങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ആഗോളതലത്തിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് മൂലധന ശക്തികൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലകളിലെല്ലാം നൂറ് ശതമാനം വരെ നേരിട്ട് വിദേശ നിക്ഷേപം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നയം അത് സമ്പദ്ഘടനയാകെ തകർത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു സമ്പദ്ഘടനയുടെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ റീക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നോട്ട് നിരോധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് അത് കള്ളപ്പണക്കാരെയും പൊതു ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് രക്ഷപ്പെട്ട വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകളെയും സഹായിക്കാനായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ജനങ്ങളോട് ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത ബി ജെ പി ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗത്ത് അങ്ങേയറ്റം ക്ഷുദ്ര വികാരം ഉണർത്തുന്ന പ്രചരണമാണ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ രാജസ്ഥാനിലെ മോഡിയുടെ പ്രസംഗം ഒരു പാകിസ്ഥാൻ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ സങ്കുചിതമായ ഒരു ദേശീയ വികാരം ഉണർത്തി യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാനും വോട്ടർമാരെ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന അങ്ങേയറ്റം ഫാസിസ്റ്റായ ഒരു രീതി ശാസ്ത്രമാണ് മോഡി ഈ സമീപ ദിവസങ്ങൾ നടത്തിയ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ രാം മാധ ബാബാ രാംദേവിനെ പോലുള്ള ഒരു സന്യാസി അദ്ദേഹം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് സഖാവ് യെച്ചൂരി ഹിന്ദു മതത്തെ അപമാനിച്ചു ഹിന്ദു ഇതിഹാസ പുരാണകൃതികളെ അപമാനിച്ചു നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരെ അപമാനിച്ചു അത് ഹിന്ദുക്കളുടെ മതവികാര വ്രണപ്പെടുത്തലാണ് ഹരിദാർ പോലീസ് കേസ് കൊടുത്തു ഇന്ന് മോഡി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് ദേശീയ ക്യാമ്പയിൻ ആക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയവും ഉന്നയിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മതം പറയുന്നു വംശം പറയുന്നു സാങ്കൂല ദേശീയ വികാരത്തെ കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ വിരുദ്ധത വിളമ്പുന്നു ഇതിലപ്പുറത്തൊന്നും പോകാനില്ല കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംവാദത്തിൽ എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ് രാജ്യം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയ കോർപ്പറേറ്റ് നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയോടുകൂടി സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറില്ല ഉപരിപ്രവമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിലപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത ഇന്ന് നേരിടുന്ന സമ്പദ്ഘടന ഇന്ന് നേരിടുന്ന മുരടിപ്പിന്റെ മാന്ദ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണങ്ങളിലേക്ക് അതിന് പരിഹാരം എന്താണ് എന്ന പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യവും മതനിരപേക്ഷവും അതുവഴി രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും സ്വാശ്രയത്വവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന നയങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം അതിന് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മതനിരപേക്ഷ ശക്തികളുടെ ഏകോപനം ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്ത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സീറ്റുകളിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ഭരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വോട്ടർമാർ ഏറെക്കുറെ തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ബി ജെ പി ഒരു കാരണവശാലും പതിനേഴാം ലോക്സഭയിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാവുന്ന അധികാരം കൈയടക്കാവുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അംഗസംഖ്യയിലേക്ക് എത്തില്ല എന്നാണ് അത് ഇന്ന് രാംനാഥനെ പോലുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രകൃതി വ്യക്തമായി തുറന്നു പറഞ്ഞു ബി ജെ പിക്ക് ഒറ്റക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഒറ്റക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന മറ്റില്ല അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായി എന്തെങ്കിലും തന്ത്രം ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ നോക്കൂ താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നല്ലൊരു സാമ്പത്തിക ക്രമമില്ല നല്ലൊരു രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതികളില്ല നല്ലൊരു അജണ്ടയില്ല ജനകീയമായി ഉപകാരപ്പെട്ടത് മോദിക്ക് പറയാൻ അതുകൊണ്ട് മോദി ഇതൊക്കെ വിളമ്പുകയാണ് വൈകാരികത ഇളക്കി വിടുകയാണ് അങ്ങനെ അത് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഓരോ ഘട്ടം പരിശോധിച്ചാലും നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ദിശ തെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിൽ കോൺഗ്രസ് വീഴുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ മോഹൻ ഭഗവത് പറയുന്നു അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഭരണ തുടർച്ച മോദിയിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന സൂചന ആർ എസ് എസ് മേധാവിയാണ് നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആർ എസ് എസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന രാം മാധവ് പറയുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ബി ജെ പിക്ക് ലഭിക്കില്ല ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയ തന്ത്രം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരത് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു സംശയമാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആർ എസ് എസ് വളരെ കൃത്രിമമായി രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു ധാർമ്മികതയുണ്ട് അത് ദേശീയതയും ഹൈന്ദവ സംസ്കാരവും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ധാർമ്മികതയുണ്ട് ആ ധാർമ്മികതക്ക് പോലും ന്യായീകരണ സാധ്യമല്ലാത്ത അശ്ലീലകരമായ ഒരു ഭരണമായിട്ട് മോഡി ഭരണം താണു പോയിട്ടുണ്ട് അത് റാഫേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഴിമതികൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തെ
ഡോക്ടർ ജി വി ഹരി നോക്കൂ ലളിത് മോഡിയെക്കുറിച്ചോ നീരവ് റാഡിയെക്കുറിച്ചോ മല്ലിയെക്കുറിച്ചോ നോട്ട് നിരോധനത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ചോ ദളിതാക്രമണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ ന്യൂനപക്ഷം അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ പശു ഇറച്ചിയുടെ പേരിൽ രാജ്യത്തുണ്ടാക്കിയ കലാപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമോ സാമ്പത്തികവുമായ നയങ്ങളെ നിങ്ങളും സ്പർശിക്കുന്നില്ല ബി ജെ പി തെളിക്കുന്ന വഴിയിൽ അതല്ല എന്ന് വെളിവാക്കാൻ അജണ്ട നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിനെതിരാണ് എന്ന് പറയാൻ അവർ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനെതിരെ പറയാനാണ് നിങ്ങൾ കൊളുത്തി വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാര്യം രാജീവ് ഗാന്ധി അഴിമതിക്കാരനാണ് ആണ് മരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞത് വ്യക്തിപരമല്ല അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയമായ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് അതിനെ ഇത്ര വൈകാരികമായി കൊളുത്തി രക്ഷ രക്തസാക്ഷിയായ തങ്ങളുടെ പിതാവിനെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ രംഗത്തെത്തുന്നതിന് അങ്ങനെ ഒരു പൈങ്കിളിവൽക്കരണത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് മോദി താങ്കൾ ചെയ്ത ജനകീയ ദ്രോഹങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ രാഷ്ട്രീയം ഇത് പറയാൻ കോൺഗ്രസിന് എന്തേ കഴിയാത്തത് കോൺഗ്രസിന് ഉൾക്കരുത്ത് ചോർന്നു പോവുകയാണ് അവിടെ അതാണ് ഈ ഉയരുന്ന വിമർശനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അത് ഞാൻ അങ്ങ് വെളിവാക്കി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ജി ബി ഹരി അഞ്ചാം ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് വിലയിരുത്താം അജിം ഷാ നോക്കൂ നമുക്ക് നൂറ്റി പതിനെട്ട് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമേ ഇനി രാജ്യം ബാക്കിയുള്ളൂ ഏതാണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ആയി കഴിഞ്ഞു മൃഗീയ ബാക്കി മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷമാണ് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രകോപിതരാണ് ബി ജെ പി പ്രകോപനം രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെ നന്നായി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി പോലും പ്രകോപിതനാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോഴേ ഓർത്തത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അജിം ഷാ അത് കണ്ടു കാണും ജഗതിയുടെ ഒരു സിനിമയുണ്ട് താങ്കൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കളിയാക്കി വിളിക്കുന്നൊരു പേരുണ്ട് കവല കവല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാലക്കേ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു കാണാം സിനിമയിൽ ഈ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ജഗതി പ്രകോപിതനായി പറയുന്നൊരു മറുപടിയുണ്ട് അത് അജിം ഷാ അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ഞാനത് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുപോലെയാണ് ഈ ചൗക്കിദാർ എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചൗക്കിദാർ ചോർഹെ എന്ന് ആളുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചൗക്കിദാർ ചോർഹെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാര്യം വെറുതെ അല്ല ആര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അജിം ഷാദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്കൊരു വിയോജിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവർ ഇത്രയും പ്രകോപിതരായിരിക്കുന്നത് കാരണം എവരുടെ എവരുടെ എത്ര എത്ര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവരുടെ സ്ലോഗൻസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ബി ജെ പി ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊന്നും അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച അജണ്ടകൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള അവരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ സ്ലോഗൻസ് എല്ലാം മാറ്റുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓരോ സമയത്തും അത് എറിക്കുന്നില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ സ്ലോഗനുമായിട്ട് അവർ കടന്നു വന്നു റഫേൽ ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി അത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചു ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ചൗക്കിദാർ ചോർഹെ ചൗക്കിദാർ എന്ന് ഞങ്ങളല്ല പറഞ്ഞത് ചൗക്കിദാർ എന്ന് സ്വയം ബി ജെ പിക്കാരാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കണ്ടില്ലേ ചൗക്കിദാർ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ചൗക്കിദാർ നരേന്ദ്രമോദി ചൗക്കിദാർ അമിത് ഷാ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പം ചൗക്കിദാർ ശ്രീധരൻപിള്ള ഇതൊക്കെ വന്നു പക്ഷെ ഈ ചൗക്കിദാർമാർ മുഴുവൻ കള്ളന്മാരാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി കൊച്ചു കുട്ടികൾ പോലും ചൗക്കിദാർ ചോറ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ഇതിൽ പരം ഒരു പ്രകോപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊരു നരണ നരണ നരണനമ്പൂരി സാറുണ്ട് നരണനമ്പൂരി സാറാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കേട്ട ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ഒരു ബി ജെ പിക്കാരനെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കാണുന്നത് ആണ് വേറെ ആരും രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നില്ല ഉന്നതരായിട്ടുള്ള പല നേതാക്കന്മാർ വരുമ്പോഴും അവർ മുഴുവൻ സംസാരിക്കുന്ന രാമനെ കുറിച്ച് ശബരിമലയെ കുറിച്ച് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ അജിം ഷാ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളല്ല അവർക്ക് ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും അവസരത്തേക്ക് അതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതിവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവിടെ നേരത്തെ ലാല് സൂചിപ്പിച്ചതിനോട് ഞാൻ ഒരുക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവരുടെ സങ്കല്പ പത്രത്തിലെ കാര്യം പറയാം സങ്കല്പ പത്രത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം ലോക 
മോദിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് മോദിയെ സംബന്ധിച്ച് ആർ എസ് എസിനുള്ള ആത്മവിശ്വാസ കുറവാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചുരുക്കി പെട്ടെന്ന് ആ കോൺഗ്രസിന് ആ മറുപടി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ചുരുക്കി പറയാം അതിനു മുമ്പ് സഖാവ് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പറഞ്ഞ നിർത്തിയതിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറയണല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഹിപ്പോക്രസിയാണ് അവർ സ്ഥിരമായി ഈ കോർപ്പറേറ്റ് വിരുദ്ധത പറയും സഖാവെ ഈ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നിങ്ങൾ ആക്കാ കരാറ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേ റിലയൻസിന് എന്താ പറയണ്ട നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അത്തരം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊടുക്കാത്ത റിലയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവും വ്യക്താക്കളും എല്ലാമായ റിലയൻസിൻ്റെ അംബാനി മുകേഷ് അംബാനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേറ്റായ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഈ കേരള സർക്കാർ നിങ്ങൾ ഭരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭരണകൂടം കരാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സഖാവെ നിങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് താലത്തിൽ വെച്ച് കേരളത്തെ തീറെഴുതി കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറ്റം പറയും സാർ ഈ ഈ രണ്ടു കാലും ഈ മണലിൽ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന ഒട്ടകപക്ഷി മുഖം മണലിൽ പൂത്തുന്ന ഒട്ടകപക്ഷി ആകാതെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എന്നൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഹരി പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ഹരി ഈ നരേന്ദ്രമോദി ഒരു ദിവസം നാലും അഞ്ചും പൊതുയോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കും അതെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് എഴുതി കൊടുത്ത പ്രസംഗമല്ല എഴുതി കൊടുത്ത പ്രസംഗം കാണാതെ പഠിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരേ സബ്ജക്റ്റ് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രസംഗത്തിലും അതാത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് ആ മേഖലയുടെ പ്രത്യേകത വെച്ച് ആ മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊരു നല്ല പ്രാസംഗികൻ്റെ നല്ല ഒറേറ്ററുടെ ലക്ഷണമാണ് അല്ലാതെ ഒരേ സാധനം ഒരേ വാക്കുകൾ ഒരേ വാചകം സ്ഥിരമായി പറയുന്നതല്ല നല്ല പ്രാസംഗികൻ നല്ല സംഘം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡോക്ടർ ഹരി അത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എഴുതി കൊടുത്ത കോച്ച് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ച സാധനം പറയുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പ്രസംഗങ്ങളിൽ പല സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഞങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി സബ്കാ സാത് സബ്കാ വികാസ് എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഞങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യം ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കോടി വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും വീടുണ്ടാവണമെന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എല്ലാവർക്കും തൊഴിലുണ്ടാവണമെന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അത് ഏതാണ് നാപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കിലാണ് രാജ്യമെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളല്ല തൊഴിലില്ലായ്മ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ മേഖല ഔദ്യോഗികവും അനൌദ്യോഗികവും ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊരു വലിയ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിരീക്ഷകന്മാരായതുകൊണ്ട് അതിന് ഈ ജീരി കെട്ടിയത് കൊണ്ട് ചില സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പമാണ് ഈ കണ്ണ് ഒരേ ദൃശ്യയിൽ പോകാൻ ഭാഗത്തിൽ കെട്ടുന്നത് പോലെ ഈ സാമ്പത്തിക ക്രമത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു ബദൽ പ്രക്രിയ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ആക്ഷേപം റിലയൻസിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇൻഷുറൻസിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ചു എന്താണ് അതിനുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് മറുപടി അതിന് മാത്രം ഒരു മറുപടി കൊടുക്കും നമുക്ക് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സമഗ്രമായി തിരിച്ചെത്താം അല്ല നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ഈ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം ആവിഷ്കരിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് അത് യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ ഈ ഈ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന റിലയൻസിൻ്റെ ഒരു ഏജൻസിയാണ് അത് കേരള സർക്കാരിന് പ്രത്യേകിച്ച് അതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കേന്ദ്ര ഘടനക്കകത്ത് നവലിബർ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് അനുകൂല സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര ഘടനക്കകത്ത് ഒരു ഫെഡറൽ യൂണിറ്റ് മാത്രമാണ് കേരളം ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് പൊതുമേഖലയെ ഞങ്ങൾ കുത്തകൾക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വിൽക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖല വിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന എന്താണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥകളിലെ ഈ കുത്തകൾക്ക് അനുകൂലമായ
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് വിരുദ്ധ നയങ്ങളുടെ ജനാനുകൂല നയങ്ങളുടെ ജനോപകാരപ്രദമായ നയങ്ങളുടെ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകുന്ന സമഗ്രമായ അനവധിയായ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ക്ഷേമ പെൻഷൻ പദ്ധതികൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് ലോകത്തിന് മാതൃകയാണ് പൊതുമേഖല പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം പൊതുജനാരോഗ്യം ഈ രംഗത്തൊക്കെ വളരെ വിപ്ലവകരമായ ഇടപെടലുകളാണ് ഇന്നത്തെ നിയോലിബർ നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ബദൽ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന അമർത്യാസനെ പോലുള്ള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ലോകത്തിന് മാതൃകയായിട്ട് എടുത്തു കാണിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ നയങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അജ്ഞത സൃഷ്ടിച്ച് തങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര കോർപ്പറേറ്റ് അനുകൂല നയങ്ങൾ അടുത്തപക്ഷം അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് നയങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കപ്പെടും എന്ന ഒരു 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 യുക്തിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് അതാണ് വിഷയം അതാണ് നമ്മുതിരി പ്രശ്നം പക്ഷേ കല്ലുകടിക്കുന്ന അനുഭവം യാഥാർത്ഥ്യമായി പോകുന്നു മലയാളിയുടെ മുമ്പിൽ അത് ദേശീയ തരത്തിലും വിദേശ തരത്തിലും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്നതാണ് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചു ലാൽകുമാറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ചർച്ച തുടരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രചരണ വേദികളിൽ ഈ കാണുന്ന ആത്മവിശ്വാസ കുറവും ആർ എസ് എസും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ മോദിയെ തള്ളി പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു സങ്കേതം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നാം ചർച്ച വികസിപ്പിക്കുന്നത് ഒപ്പം അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്ന ഒരു വേളയിൽ നേരത്തെ കേറ്റി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏതാണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന വോട്ടുകൾ അവിടെയായി ഹരിയും അതേ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ജനം ഏതാണ്ട് ഈ നാനൂറ്റി മണ്ഡലങ്ങളുടെ വിധി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏതാണ്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ടോളം മണ്ഡലങ്ങളുടെ മാത്രമേ വിധി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യം ഏതാണ്ട് വിധി എഴുതി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അറിയാനുള്ളത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രീ ലാൽ എന്റെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം രാം മാധവ് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതാണ് സത്യം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫാക്ട് ലെറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് വൺ തിങ് ഇങ്ങനെ തുടരാൻ ഇവർക്ക് പറ്റില്ല ആൾക്കാരെ വെറുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിന്ന നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു വലിയ ജനത അത് യു പി എ താങ്കൾ താങ്കൾ താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ കെട്ടുകൾ ഇട്ടതിന്റെ നിരീക്ഷണമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാതെ ഇവിടത്തില്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ നമ്പൂരി സാറിന് അത് അറിയാം ഇതിന് രണ്ടാം യു പി എ സമയത്ത് നാട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷന്റെ ഒരു വേവ് മോഡിക്ക് അനുകൂലമായി കിട്ടി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അത് അവർക്ക് എതിർക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് അതുപോലെ ഒരു ആന്റി മോഡി വികാരം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു നമ്പൂരി സാർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു ആന്റി മോഡിയാണ് ഞാൻ ആന്റി മോഡി മാത്രമല്ല ആ മോഡിയുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്റെ പ്രശ്നം വർഗീയതയുടെ ഫാസിസത്തിന്റെ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നെഹ്റുവിന്റെ സമയത്താണ് എ കെ ജി ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇട്ടിരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നു നെഹ്റുവിന്റെ സമയത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന എ കെ ജി ഇത്രയും പ്രാവശ്യം നെഹ്റു നെഹ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു കാണത്തില്ല ഈ സമയങ്ങളിൽ മോഡിയാണ് പറയുന്നത് എന്തിന് എന്നോ മരിച്ചു പോയൊരു മനുഷ്യനെ എടുത്തോണ്ട് വരിക വീണ്ടും 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 എനിക്ക് നെഹ്റുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തോട് ചിലപ്പോൾ താല്പര്യം കാണത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം വർക്ക് ആകാതെ വരുമ്പം ആ ബാക്കിയുള്ളവരെ ചീത്ത വിളിക്കുക ഇതാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കയ്യിൽ ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്പൂരി സാർ ഞാൻ ഇടപെടില്ല ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരുന്നോളാം പേടിക്കണ്ട രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ആണ് ഹേ ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ആണ് കണ്ടന്റ് പറയണ്ട നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മൊത്തം വർഗീയതയല്ലേ നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പതാക പാകിസ്ഥാന്റെ പതാകയാന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ അത് പാകിസ്ഥാന്റെ പതാകയാണ് നമ്പൂരി സാറിന്റെ അത്ര ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള ഒരാളല്ലേ അല്ലാന്ന് താങ്കൾക്കറിയില്ലേ താങ്കളുടെ ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് അമിത്ഷായാണ് പറഞ്ഞത് പാകിസ്ഥാന്റെ പതാകയാണ് മോശമല്ലേ അത് അത് വർഗീയതയല്ല അത് പിന്നെ എന്താണ് വളർത്തുന്നത് വൈറസ് അതെന്താണ് വളർത്തുന്നത് താങ്കൾ പറ ഞാനത് അത് പറഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കിയാണ് ബാക്കി പറഞ്ഞു ബി ജെ പി ഫാസിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർത്തി ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് വൈറസ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഇത് കൊണ്ടില്ലാത്ത ഇത് കൊണ്ടൊക്കെ മാത്രം നാവേ വരുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ജനാധിപത്യം അല്ലല്ലല്ല ലാലേ ബി ജെ പി ഫാസിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയല്ലേ ഉള്ളൂ അന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നിങ്ങൾ
ചോദിച്ചു പക്ഷെ കുഴപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാകിസ്ഥാൻ പതാക എന്ന് എന്തിനാ പറയുന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വൈറസ് നിന്ന് വിളിച്ചാൽ പോലും പാകിസ്ഥാൻ പതാക എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെയാണ് അവിടുത്തെ അധാർമികത വരുന്നത് പിന്നെ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം നോക്കി വായിക്കുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല അത് അത്ര മോശം കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇത് വർഗീയത മാത്രമാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യം പറയാം മഹാനാണ് മോദി കണ്ടപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഇവിടേക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈ രാഷ്ട്രീയം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നതിലെ ആത്മവിശ്വാസ കുറവിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നിരീക്ഷണം എന്താണ് ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങിയ മോഡിജി അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ മോഡിജി ഒരു സംശയമില്ല പുള്ളി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് അതാണ് പോയിന്റ് ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷന് പിന്നിൽ ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷന് പിന്നിൽ മോദിയുടെ ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷന് പിന്നിലാണ് ഈ കാണിക്കുന്ന നമ്പൂതിരി സാർ താങ്കളിലേക്കാണ് താങ്കളിലേക്കാണ് നമ്പൂതിരി സാർ ശ്രീ നമ്പൂതിരി ശ്രീ നമ്പൂതിരി അതായത് മോദിക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ പ്രചരണം പോലെയല്ല അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിലെ പ്രചരണം അവസാനിക്കുന്നത് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു മോദിയും അമിത്ഷയും വിരളിയിലാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്പൂതിരി സാർ എന്തുകൊണ്ട് രാം മാധവ് എന്ന ആർ എസ് എസ് സ്കൂളിൽ നിന്നെത്തിയ ബി ജെ പിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ബി ജെ പിക്ക് ലഭിക്കില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ബി ജെ പി ലഭിക്കില്ല കൈരളി ചാനലിന്റെ കൈരളി ചാനലിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളും ഇങ്ങോളും നടന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ പൾസ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി ഇന്ത്യയുടെ പൾസ് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ മോഹൻ ഭഗവതിനേക്കാൾ പൾസ് അറിയാമോ രാം മാധവ് എന്തിനാണ് രാം മാധവ് പറഞ്ഞത് ഏ രാം മാധവ് ഒരു ഒരു വിദേശ മാധ്യമത്തിന് കൊടുത്ത ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് സീറ്റ് കിട്ടിയാലും ഭരണമുണ്ടാകുമോ കിട്ടിയാലും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കിട്ടുമോ നല്ല മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് സാർ ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ തവണ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റ് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഈ ഈ അഞ്ചാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും നേടാൻ പോകുന്നത് ബി ജെ പി ആയിരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിലടക്കം കർണാടകത്തിലടക്കം കേരളത്തിലടക്കം എഴുതി വെച്ചോളൂ കേരളത്തിൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് എത്ര സീറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറയണത് എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു കൗതുകം കൊണ്ട് ചോദിക്കുക എത്ര സീറ്റ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സീറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നിലവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സീറ്റൊന്നും ഇല്ല കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര സീറ്റായെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തിയ സർവേകളിൽ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി എൻ ഡി എക്ക് അനുകൂലമായി കേരളം മാറി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ശ്രീ നമ്പൂതിരി അമിത്ഷയും മോഡിയും പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായി ഒറ്റയ്ക്ക് ബി ജെ പിക്ക് ഒരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ തവണ വലിയ രീതിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടി എത്തിയ മോദി തരംഗം ഇല്ലെന്നാണോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് രാം മാധവ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം താങ്കളത് പറയൂ അത് ഇത് ഈ ബ്ലൂ ബ്ലൂംബർഗിന് നൽകിയ ഈ അഭിമുഖത്തിന് രാം മാധവ് പറഞ്ഞതിനെ സംശയിക്കുന്ന ജനത ഉണ്ടാവില്ല ദേശീയ എൻ ഡി എ ഭൂരിപക്ഷം നേടും എൻ ഡി എ ഭൂരിപക്ഷം നേടും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നേടും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് സീറ്റിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയാലും ഭരണം നടക്കും നിലനിൽക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബി ജെ പിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുമെന്ന അമിത്ഷയുടെയും മോദിയുടെയും വാദത്തെ തള്ളിക്കൊണ്ട് തനിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം ബി ജെ പിക്ക് ലഭിക്കില്ല അത് രാം മാധവ് മാത്രമല്ല 
മോഹൻ ഭഗവത് പറഞ്ഞു അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പഠന തുടർച്ച എപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ വരണമെന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പോ ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ആർ എസ് എസ് മോദി തരംഗത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണോ ബി ജെ പിയിലുള്ള വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു എന്നാണോ ആർ എസ് എസ് അതൃപ്തി ഉണ്ടെന്നാണോ അതോ യാഥാർത്ഥ്യമാണോ ആർ എസ് എസ് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് രാം മാധവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലെ അർത്ഥം ശ്രീ നമ്പൂതിരി ഇല്ല ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞത് ആർ എസ് എസിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ആർ എസ് എസിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും സജീവമായ ബി ജെ പിക്ക് തനിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കില്ല ബി ജെ പി ബി ജെ പി നേതാവ് തന്നെ പറയുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാം മാധവ് അതെന്തുകൊണ്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി ജെ പിക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഇന്റർവ്യൂവിലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നൽകിയ ഇന്റർവ്യൂവിലെ ഒരു വാചകം മാത്രം എടുത്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബി ജെ പിക്ക് തനിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടും എൻ ഡി എക്ക് ഇതിൽ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റ് കിട്ടും അതിൽ അവസാന എന്നതാണ് പക്ഷെ എൻ ഡി എ ഭരിക്കുമായിരിക്കാം എന്നാണ് ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ വായിച്ചതാണ് ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അതായത് അവർ തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി ലഭിക്കുമെന്ന് അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്ന വേളയിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം മണ്ഡലങ്ങൾ പെട്ടിയിലായ സ്ഥിതിക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ദിശ കുറിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അതറിയാനുള്ള താമസം മാത്രമാണ് എന്താണ് ഇടതുപക്ഷ വിവക്ഷ എന്താണ് ഇടതുപക്ഷ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഘട്ടത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തൽ നാരായണ നമ്പൂതിരി ഇവിടെ നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അൻപത്തൊന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി യു പി ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാനം ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് നൽകുകയും യു പിയിൽ കൂടുതൽ സീറ്റ് അതെ ഈ ഈ യു പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ലക്നൌവിൽ മത്സരിക്കുക ലക്നൌവിൽ മത്സരിക്കുന്ന രാജ്നാഥ് സിംഗ് പോലും വളരെ നിരാശനാണ് യു പിയിൽ എത്ര സീറ്റ് കിട്ടും ഈ അൻപത്തൊന്ന് ഈ ഇപ്പം നടക്കുന്ന അൻപത്തൊന്ന് സീറ്റിൽ പത്ത് സീറ്റ് ഒടുക്കിയ ബാക്കി നാൽപ്പത്തൊന്ന് സീറ്റും ബി ജെ പിയുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റാണ് ഈ സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളിൽ എത്ര സീറ്റ് കിട്ടും ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇപ്പൊ രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ മത്സരിക്കുന്ന ലക്നൌവിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ ധരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ രാജ്നാഥ് സിംഗ് പോലും നിരാശനാണ് ലക്നൌ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യു പിയിലെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ് അത് കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം കിട്ടിയ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ പാർട്ടി ഭരിക്കാനിടയായത് മതനിരപേക്ഷ വോട്ടുകൾ ശിഥിലമായത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ യു പി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും ബി എസ് പിയും ഒന്നിക്കുമ്പം മതനിരപേക്ഷ വോട്ടുകളുടെ ഒരു ഏകീകരണം ഉണ്ടാവുകയാണത് ആ മതനിരപേക്ഷ വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കണക്ക് നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാം ആ മതനിരപേക്ഷ വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണവും ബി ജെ പി ഭരണത്തോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ രോക്ഷവും എല്ലാം ചേരുമ്പോൾ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സീറ്റുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു ആ നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സീറ്റുകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് അധികാരം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ആർ എസ് പോലുള്ള ഒരു കേരള സംവിധാനമുള്ള ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള രാം മാധവ് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഒരു കേരള സിസ്റ്റത്തിൽ അവർക്ക് കൃത്യമായ റീഡിംഗ് ഉണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് എന്ന് രാം മാധവ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആത്മവിശ്വാസ കുറവുണ്ട് ഒപ്പം ബംഗാളിലും വടക്ക് കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലും താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച ഈ ഉത്തരേന്ത്യയിലും ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിലും തിരിച്ചടി കിട്ടുമെന്നൊരു സൂചനയാണ് അവിടെ രാം മാധവ് നൽകുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചടി കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായി വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ബംഗാളും തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് രാം മാധവിന്റെ പോലും വിശ്വാസം ശ്രീ കെ ടി പൊതുവായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മേഖലയിലും അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യമില്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച മേഖലകളിലാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള നിരാശയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം രാജസ്ഥാൻ നോക്കൂ രാജസ്ഥാനിലെ മുഴുവൻ സീറ്റുകളും യു ബി ജെ പിയുടേതാണ് ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പെടുക്കുന്ന അതിൽ ഒരു സീറ്റ് പോലും ജയിച്ചു കയറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവാത്ത
ഇവിടെ ആദ്യം ചോദ്യം വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റാം മാധവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ പറയാം ശരിയാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ബേസിക്കലി ഈ ഈ മോഡി അമിത് ഷാ കൂട്ടുകെട്ട് ആർ എസ് എസിന് മേളിലായി പോയി എന്നുള്ളൊരു രീതി ഇവിടെ ഉണ്ട് കാര്യം അവർ വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് അങ്ങ് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ആർ എസ് എസ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരാളെ അഴിച്ചു വിടില്ല ഉറപ്പായിട്ടും ആർ എസ് എസിന് ആ താല്പര്യം കുറയും കരി അത് ഇവിടെ വർക്ക് ആവുന്ന താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന ഇവർക്കൊക്കെ മേളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ അമിത്ഷാ മോഡി കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ പ്രശ്നം ഇത് ആർ എസ് എസിന് മേളിലാ നിൽക്കുന്ന എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അവർക്ക് തന്നെ ആയിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു അരഗൻസ് ക്രീപ്പിൻ ചെയ്തുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ അരഗൻസിനെ കുറിച്ചാ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ സാർ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ടും ഡീസെന്റ് ആയിട്ടും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ശ്രീ ജീവികരി ജീവികരി അതായത് രാം മാധവ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അടിവരി ഇടേണ്ടത് ഈ അത് കേട്ടി സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഭൂമികയിലും ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ഘട്ടമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ പോലും യു പി കിട്ടില്ല അടക്കമുള്ളവയുടെ വിലയിരുത്തലുകളാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അതാണ് അദ്ദേഹം ക്രോഡീകരിച്ചത് എന്തായാലും ഇടതുപക്ഷത്തിന് ആ ഒരു താല്പര്യം വെച്ചിട്ടല്ല കേരളത്തിലെ പോലെയല്ല വളരെ നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് ഒപ്പം ഈ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ക്ക് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബംഗാളിലേക്ക് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി എന്നത് കൂടി രാം മാധവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ കരുതുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് എന്താണ് ധരിക്കുന്നത് ഒരു കെ ടി എപ്പോഴും ശ്രീ കെ ടി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയപരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനാലിസുകൾ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് അനുകൂലിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരു അനാലിസിസ് ഇല്ല അതിൽ നമ്പൂരി സാർ ഒരു ഈ പൾസ് അറിയാവുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഞാൻ പറയട്ടെ നമുക്ക് ഈ ബി ജെ പിയെ തുണച്ച കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തുണച്ച സംസ്ഥാനങ്ങൾ പത്തെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ബീഹാർ ഛത്തീസ്ഗഡ് ദില്ലി ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഹരിയാന ഝാർഖണ്ഡ് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് ഭയങ്കര മൃഗീയമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 പിന്തുണയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുള്ള അവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റുകൾ അവർക്ക് കിട്ടി ആറെണ്ണം അതിൽ രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഈ ആറെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണവും ബി ജെ പിക്കാണ് കിട്ടിയത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് അങ്ങനെയാണ് അവർ വിജയിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അവിടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പോ ഈ രാജസ്ഥാനിൽ ഈ മധ്യപ്രദേശിൽ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ തന്നെ അടപടലം പോയി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് യു പിയിൽ ഗോരഖ്പൂരിൽ വരെ യു പിയിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇത് വെച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് സീറ്റുകളിൽ മഹാഗദ്ബണ്ട് അവരുടെ മഹാസഖ്യം നാൽപ്പത്തിനാല് സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന് ബി എസ് പി എസ് പി ആ നാൽപ്പത്തിനാല് സീറ്റുകളിൽ അവർക്ക് എഴുപത്തൊന്ന് സീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടിയതാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ കിട്ടിയത് രണ്ട് സീറ്റാ അവിടെ ഉള്ള വ്യത്യാസം ഇത്തവണ വരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ സീറ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര സീറ്റ് യു പിക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ അപ്പൊ യു പി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ജയിച്ചു എന്നാണ് കാരണം എൺപത് സീറ്റുകളാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ പത്ത് സീറ്റുകൾ രാജസ്ഥാനിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും പത്ത് സീറ്റുകൾ എങ്കിലും നമുക്ക് മിനിമം ഇവിടെയാണ് കണക്ക് ഈ കറക്റ്റ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് കണക്കുകളാണ് പറയുന്നത് വെറുതെ വൈകാരികമായി കാടടച്ച് വെടിവെക്കുകയല്ല അതാണ് പറയൂ മറുപടി പറയൂ പെട്ടെന്ന് നമ്പൂതിരി ശ്രീ നമ്പൂതിരി ഒന്ന് രാജസ്ഥാനിൽ അതെ രാജസ്ഥാനിൽ പത്ത് സീറ്റേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് ആണല്ലോ ഹരി പറഞ്ഞത് യു പി യു പിയുടെ കാര്യം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പതിനഞ്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ വേറെ കണക്ക
ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭരണകാലത്ത് കിട്ടിയ ഗുണ ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഓട്ടുമതി ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ അവസാനമായി ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വളരെ ചുരുക്കി വളരെ ചുരുക്കി വളരെ ചുരുക്കി ഈ തന്തയ്ക്ക് വിളി മുതൽ തെറിവിളി വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ പ്രചരണ ശൈലി ഒപ്പം കോൺഗ്രസ് പലയിടത്തും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി രാഷ്ട്രീയം പറയാതെ വൈകാരികത കൊടുത്തി വെക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിന് ശേഷം ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസിനും ഇതരമായി ഒരു മഹാസഖ്യത്തിന്റെ തുടർച്ച വരുമെന്ന സൂചനയാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുടനീളം അത് പ്രകടമാണ് ഒരു മതനിരപേക്ഷ ശക്തികളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മഹാസഖ്യം ആ മഹാസഖ്യമാണ് ബി ജെ പിയെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന് മുൻകൈ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ മഹാസഖ്യത്തെ നിർണായകമായി സ്വാധീനിക്കാൻ അതിന് ദിശാബോധം നൽകാൻ ഇന്ത്യൻ്റെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ആ മഹാസഖ്യത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ റീജിയണൽ പാർട്ടികളും നല്ല സ്വാധീനമുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടതുപക്ഷത്തിന് എത്ര അംഗബലം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു സമീപനം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളും മതനിരപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ മോദിക്ക് എന്തായാലും പറ്റില്ല അത് സംഗീത ദേശീയത പറയും വർഗീയത പറയും അത് യെച്ചൂരിയെ ഇന്ന് മോഡി നടത്തിയ പ്രസംഗം എത്ര ക്ഷുദ്ര വികാരം നടത്തുന്ന യെച്ചൂരി മഹാഭാരതത്തെ വിമർശനാത്മകമായിരിക്കും അത് പരാജയ ഒരു പരാജിതന്റെ എന്താണ് അങ്ങേയറ്റം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആവാത്ത ഒരാളെ നിർഗതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലെല്ലാം ഈ വർഗീയ വൈര്യവും അതേപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ വിരോധവും അല്ലാതെ അവർ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു സക്രിയ അവർ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു സക്രിയ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സക്രിയ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടല്ലോ ആ സക്രിയ രാഷ്ട്രീയം അവർക്ക് ഇപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ കുഴപ്പം പറയേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയാണ് ഹിന്ദു ദേശീയതയല്ല പറയുന്ന ഹിന്ദു ദേശീയതയാണ് തീർച്ചയായും എന്തായാലും അഞ്ചാം ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കൊക്